Cześć, Malko Guten Morgen. Ale chyba bardziej pasuje dzisiaj Guten Abend. Co dzisiaj zobaczycie? Chcę Wam dzisiaj pokazać test lampeczki Bontragera 1300 lumenów jak ona sprawuje się w nocy i czy tak jak sprzedawca mi mówił zrobi pan w nocy 12 w dzień no to zaraz się sami przekonacie zapraszam i nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału na wstępie chciałbym powiedzieć że lampeczka ma 5 trybów zacznijmy od tego który powinno używać się w dzień To jest właśnie ten tryb. Jeden z pięciu. Teraz mamy... W tej chwili jest ustawiony tryb drugi, czyli jakieś tam oświetlenie drogi plus małe miganie. Tego trybu na przykład używam, jak już się robi taki mały zmrok, żeby troszkę mi pomagało oświetlić i zarazem pomogło kierowcom z przodu mnie zauważyć. No w pewnej ciemności, no raczej troszkę uciążliwe dla oka skupianie się, czy nie jedziemy po dziurach ale w dzień jak najbardziej fajny tryb przechodzimy teraz na trzeci tryb środkowy który nam nie miga szczerze powiedziawszy ten środkowy czyli pierwszy tryb bez migania tak dla mnie ten pierwszy tryb bez e, mrugania jest już naprawdę spoko widać e, na boki nie wiem czy kamera to czwyta ale widać e, klamko manetki jak się odbijają po bokach widzimy całą drogę w tym przypadku rowerową nie musimy gdzieś tam wodzić całą e, całym strumieniem światła żeby wiedzieć gdzie jesteśmy tylko już naprawdę widać bardzo fajnie dobra to przełączamy się na czwarty tryb drugi bez migania Trzeba dużo mówić. Zobaczyć czy kamera to widzi dopiero przy montażu. Ale zobaczcie jak daleko oświetla mi znaki. Widać jeszcze lepiej, jeszcze dalej. Co robi już naprawdę ogromne wrażenie. Za tą cenę ten tryb już jest naprawdę na wysokim poziomie jesteście gotowi zobaczyć ten najsilniejszy tryb najfajniejszy zaraz zobaczymy no to lecimy ten jest czwarty trzeci drugi z nutką migania pierwszy migający i uwaga, robimy 12 w dzień. No, powiem szczerze, jak ją pierwszy raz wyprowadziłem na dwór w nocy i włączyłem ten tryb, zatkało mnie. Bo, bo samochody starszej generacji naprawdę nie mają takich świateł dobrych jak ta lampeczka ja jestem mega zadowolony bo 
mogę wreszcie na spokojnie kręcić kilometry nocą. Może nie jakaś jazda w jakieś długie trasy, ale chociaż jakieś pętelki koło domu. A to jak teraz na przykład wjeżdżam sobie w jakiś teren zabudowany, gdzie mam oświetlenie uliczne, wchodzę sobie na ten środkowy, czyli pierwszy bez migania i powolutku sobie jadę, oszczędzając trochę baterii. Producent podaje, że na tym najsilniejszym trybie Możemy jechać trochę więcej jak godzinę. Jeszcze tego nie sprawdziłem. Bo tak jak tutaj jadę często zmieniając sobie te tryby. Więc w pewnym sensie sobie oszczędzam. To co pokażemy teraz wszystkie tryby. Ten jest piąty. Czwarty, trzeci, drugi, no i pierwszy. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, nawet bardzo. No to co, czas na małe podsumowanie. Obejrzałem już nagrania z poprzednich dni, które w międzyczasie będziecie widzieli, jak lampeczka się sprawuje. I na jednym z nagrań wrzucę je teraz. Chcę Wam pokazać, Jaka jest różnica między samochodem a lampeczką? Teraz to właśnie widzicie. I to, że jak nagrywam dzisiaj, wiem, że muszę tą lampkę, strumień światła trochę obniżyć, bo naprawdę musi mocno razić kierowcę. Myślę, że to jest największa taka wada tej lampki. że mocno razi kierowców. W tej chwili jadę na tym najmocniejszym trybie. Co też zauważyłem na nagraniach z dnia poprzedniego, że kurczę, nie odzwierciedla to naprawdę tego, jak, jak naprawdę jest dobra ta lampka. Jeśli się podobało, subskrybujcie. Dziękuję za obejrzenie do końca. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej lampce. Może macie, może chcecie ją kupić. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!